Hi guys, I have covered this on Zoom, but for the people who are not able to attend the Zoom class, I am putting this up, uh, up again on YouTube. This is the last part of the chapter Monetary Policy Summing Up. आपकी readings में ये chapter का heading Fed actions से दिया हुआ है, जिसमें Federal Reserve की basically उनकी उसकी help से बहुत सारे monetary policy tools explain किए हुए हैं कि central bank कौन से monetary tools use करता है. मनी सप्लाई को इम्पैक्ट करने के लिए हम जो भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम आरबीआई के पर्सपेक्टिव से करेंगे क्योंकि इंडिया का सेंट्रल बैंक इस आरबीआई यहाँ पे सीबी का मतलब है सेंट्रल बैंक सो द फर्स्ट टूल यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक और द आरबीआई इस ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने के लिए बॉन्ड्स को परचेज या सेल करती है मार्केट से सो so, अगर सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई इंक्रीज करना है मार्केट में तो सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स को परचेज करेगी और इन रिटर्न वो पैसा सप्लाई करेगी मार्केट में एज अ रिजल्ट ऑफ विच द मनी सप्लाई विल इंक्रीज इन द मार्केट वेयर एज अगर सेंट्रल बैंक का टारगेट है कि हमें इन्फ्ले मनी सप्लाई कम करना है मनी सप्लाई हम कम क्यों करते हैं क्योंकि हमें इन्फ्लेशन कम करना होता है वन ऑफ द रीज़न इज टू रिड्यूज इन्फ्लेशन क्योंकि हम वो इक्वेशन डिस्कस कर चुके हैं एम वी इज इक्वल टू पी टी जब भी मनी सप्लाई इंक्रीज होता है प्राइस लेवल इंक्रीज होता है इस प्राइस लेवल को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई रिड्यूस करना होता है तो सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए बॉन्ड्स को सेल कर देगी जब सेंट्रल बैंक बॉन्ड सेल करेगी इन रिटर्न जो पैसा आएगा सेंट्रल बैंक अपने पास रख लेता है जिससे कि मनी सप्लाई जो सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमी के अंदर वो रिड्यूस हो जाता है एंड इन टर्न एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो जाती है विच मीन्स प्राइस is going to reduce so this is the first tool used by the central bank second is repo rate repo rate kya hota hai jis rate pe central bank loan provide karta hai dusre banks ko ye short term perspective se hota hai this is basically jo interest rate ye dusre banks ko pay karna padta hai central bank ko that is rbi ko agar wo rbi se loan leta hai us liye so this is this is the repo rate which is which is charged by central bank that is RBI from other banks. जब भी अगर अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि बैंक से ज़्यादा लोन ले हमसे ताकि वो ज़्यादा मनी सप्लाई करे मार्केट के अंदर फिजिकल एक्सपेंशन करना चाहता है सेंट्रल बैंक उस केस में वो रेपो रेट को रिड्यूस कर देगा जैसे ही रेपो रेट रिड्यूस करेगा बैंक से ज़्यादा बोरो करने लग जाएंगे फ्रॉम दी आर बी आई दी सेंट्रल बैंक एज अ रिजल्ट ऑफ इच मनी सप्लाई विल इंक्रीज इन द मार्केट वेयर एज अगर सेंट्रल बैंक का टारगेट है मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है तो फिर वो इस रेपो रेट को इंक्रीज कर देगी I hope this is clear. Third related to repo rate is reverse repo rate. Reverse repo rate क्या होता है कि जो भी extra fund banks के पास बच जाता है जिन्हें हम surplus funds कहते हैं वो उन funds को central bank के पास deposit कर सकता है जैसे कि हम लोग as individuals अपना पैसा deposit करते हैं normal banks के पास वैसे ही banks जो हैं अगर उनकी इतनी ज़्यादा lending नहीं हो रही है वो उस पैसे को सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कर देगा एंड इन रिटर्न उसके ऊपर उसको कुछ इंटरेस्ट रेट भी बैंक प्रोवाइड करता है सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है दूसरे बैंक्स uh, को जैसे कि हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है अगर हम अपना पैसा बैंक में डालते हैं सिमिलर वे सो दिस इज रिवर्स रेपो रेट थर्ड टूल यूज बाई ए रिवर्स रेपो रेट बेसिकली रेपो रेट से रिलेटेड था इसलिए एक्सप्लेन किया है बट थर्ड मेजर टूल यूज बाई देंट्रल बैंक इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी कैश रिजर्व रेशो कैश रिजर्व रेशो होता है कि एक लिमिट इम्पोज करता है सेंट्रल बैंक जो कि दूसरे बैंक्स को कुछ परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स अपने पास रखना होता है दैट इज अगर मान लो किसी एक बैंक का टोटल डिपॉजिट्स है थाउजेंड तो सेंट्रल बैंक बोलेगा कि आप इसमें से हंड्रेड रुपीस अपने पास रखिए एज रिजर्व तो उसको हम कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं ये किस लिए होता है रिक्वायरमेंट मनी सप्लाई को कैसे टारगेट करना है अगर हम बोल देते हैं कि ठीक है अभी हमारा करंट चल रहा है हंड्रेड का हमें कैश रिजर्व मेंटेन करना है टू आर डिपॉजिट्स अब अगर हमें मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है तो सेंट्रल बैंक क्या बोलेगा ठीक है आप इस जो सी आर आर रेशो है आपके पास कैश रिजर्व रेशो है इसको आप कम कर दो और सिर्फ फिफ्टी रुपीज़ का रिजर्व मेंटेन करो तो अब जब पहले नाइन्टी नाइन का मनी सप्लाई हो रहा था मार्केट में अब नाइन फिफ्टी का मनी सप्लाई होगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो गया जब हमने कैश रिजर्व को रिड्यूस किया सो मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए सी आर आर रिड्यूस कर सकता है सेंट्रल बैंक ऑन दी अदर हैंड मनी सप्लाई रिड्यूस करने के लिए सी आर आर को इंक्रीज किया जाता है कैश रिजर्व रेशो को इंक्रीज किया जाता है नेक्स्ट इज एस एल आर 
स्टैटरी लिक्विडिटी रेशो बेसिकली सी आर आर के अलावा ये वाला जो चीज़ है ये भी सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है दिस इज बैंक हैव टू इन्वेस्ट अ सर्टन परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स इन स्पेसिफाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है या स्टेट गवर्नमेंट की होती है डिफरेंस बस ये होता है कि सी आर आर में कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है बैंक्स को वेयर एज एस एल आर में बैंक्स को एक रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिटर्न भी मिलता है तो जब ये सेंट्रल बैंक चाहेगा कि इकॉनमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होनी चाहिए तो वो इस एस को रिड्यूस कर देगा मतलब जितना रिटर्न मिलेगा इन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के ऊपर नॉर्मल बैंक्स को वो रिटर्न रिड्यूस हो जाएगा तो बैंक्स अपना इस एस को जितना भी पैसा वो इस एस में इन्वेस्ट कर रहे थे रख रहे थे वो इस पैसे को कम कर देंगे और लैंडिंग आउट प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे जिसकी वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगा मनी सप्लाई अगर रिड्यूस करना होता है तो एस को इंक्रीज किया जाता है I hope these tools are clear to you. If any doubt, please feel free to ask me. Take care, guys.